All right, all right. Ugo, welcome. I see you. But I'm just going to wait a couple minutes for your classmate to arrive, okay? So if you need to get some water or anything, it's going to be fine. Hola, hola. Hola, hola. Solo les estoy dando los minutos que les doy siempre, chicos. Los, los dos o tres minutitos que les doy siempre, ¿ok? Si van a traer agua o algo, do it now, ¿ok? Ok. Good. And I'm just going to check here what we're going to do today. Para mí también se van chicos. Solo vamos a pensar cómo están comentando acá. Ok, chicos, bien, ya pasaron los dos minutitos, so I'm going to start, ok? I was just checking here and I'm going to send maybe a message to our classmates again so we can, we can have them, ok? But I know that they're going to come here. All right, guys, bien. Um, welcome back. I know that yesterday we didn't have classes, but actually I had a power outage, ok? So that is the reason why. However, today we are going to do a lot of things that are pretty important for your knowledge. Um, I know that we work a lot regarding um regarding in this case directions and places and those things. Uh, but um I saw and I noticed that you had a little bit of issues regarding this. So I'm going to make a like a review and give you more information from the section number three. And the next four classes are going to be for section four and five, okay? Solamente les voy a pedir, chicos, que me ayuden con la cámara, porfa. Okay, bien. Solo voy a recomendarles. Okay, bien. So, guys, uh, we were doing uh, things regarding directions, right? So, that is what we will have for today again. ¿Se acuerdan de que yo les di el trabajo de Disneyland, de Legoland y todo, verdad? Entonces, es lo que vamos a hacer el día de hoy de una manera un poquito más diferente. Um, so, guys, as a review, we have a little bit of vocabulary regarding places and things. You remember that we saw, for example, the post office, the restaurant, the gas station, the bank, and those things. You remember that? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Sí o no? Yes, okay. I hope so. So, later, guys, we had the compound nouns, okay? Los sustantivos compuestos. Que no sé si se recuerdan, chicos, que yo les estaba comentando cuando hablábamos de sus antiguos compuestos, que era igual al, al español, en el cual ustedes iban a juntar dos sustantivos independientes y al momento de juntarlos hacía un sustantivo nuevo con un significado específico para él, ¿verdad? Como decíamos, corta uñas en español. Corta es un sustantivo solo, uñas es un sustantivo solo, pero al momento de unirlos formamos corta uñas, que es un sustantivo nuevo, pero tiene su propio significado. ¿Sí se recuerdan de eso? Yes. ¿Vamos bien? Yes, no. Okay, Daniel, I can hear you. If you're talking, I cannot. So you should check the microphone. <laughs> Good. Okay, later, guys, we had a preposition of place. Okay, that is the thing that I think that it was kind of hard for you. Because we were talking about how to address someone to a, to places. ¿Se acuerdan de que les dejé el gran mapa, verdad? Creo que cada vez estaba aquí en clase cuando les dejé el, los grandes mapas. Bien. Luego, chicos, vimos dentro de la clase eh, las directions. Is it far from here? ¿Está lejos de aquí o está cerca de aquí? 
donde estábamos viendo que eh, estábamos viendo cerca, lejos, direcciones y demás, está tantos metros y bla, bla, bla. Y por último, lo que vimos fue una reading de la Fifth Avenue, que estábamos haciendo una actividad entre todos, ¿verdad? Entonces, chicos, les voy a dar un pequeño review regarding directions in conversation, and today we are going to practice a lot. Hoy les voy a poner unos videos, hoy les voy a poner unas prácticas. Hoy es un día de practicar bastante antes de pasar a la section number. All right? So, second, I'm going to show you here. Okay, bien, chicos. Esa vez les estaba explicando que tenemos diferentes maneras en las cuales nosotros podemos direccionar a alguien. ¿Cuáles son las que utilizamos en español usualmente para darle direcciones a alguien? Los escucho. ¿Cómo decimos en español? A ver. Chicos. Dele recto, recto, recto. Recto, recto, recto. Ajá, ¿qué más? Cruce a la derecha llegando al total de Conacaste. Ajá, ¿qué más? ¿Cómo dicen en, en español? Bueno, en español, ¿cómo direccionan? Ajá, chicos. Chicos, ¿están ahí? Ok, bien, entiendo. Bien, entonces, guys, tenemos diferentes maneras en las cuales nosotros podemos preguntar cómo llegar a los lugares. How do I get to that place? How can I get to that place? ¿Cómo puedo llegar a tal lugar o cómo me puedo movilizar a tal lugar? ¿Verdad? Y acá hay diferentes verbos que utilizamos para las respuestas. For example, uh, walk up, camina hacia, go up, movete hacia, walk down, baja tanto, uh, go down, baja también, turn left on, turn right on, giramos a la derecha o a la izquierda, on the right, en la derecha, on the left, en la izquierda. ¿Sí? Son algunas maneras que podemos utilizar para direccionar a las personas. Y, por ejemplo, por lo general, tenemos acá algunas preguntas. Por ejemplo, how do I get to Rockefeller Center? How can I get to Bryant Park? Y acá hay algunas maneras que lo dicen. Walk down on the Fifth Avenue, turn right on the 42nd Street, and it's on the left. ¿Sí? O también, walk up to the Fifth Avenue, turn left on the 49th Avenue, and it's on the right. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se comprenden estos conceptos? Bien, entonces, cuando ustedes van a pedir delivery de donde sea, del pollo campero, de la pizza o una encomienda o algo, ¿cómo ubican a las personas? ¿Cómo ubican a las personas para llegar a su casa? Ajá. Después de la escuela a 100 metros, por ejemplo. Ok, good. After the school, uh, after the school, a hundred meters. Okay, good, amazing. ¿Qué otra manera utilizan? Daniel? No, por WhatsApp les pongo ahí la... Ah, pero cuando te ves, ¿cómo las aplicas a los salvadoreños? Mm, right, uh, turn on the left, um, near the church. Okay, Turn on the left, near to the church. Good. Uh, Kat, ¿cómo dices tú? Go hmm. um. <laughs> mm -hmm. um. up. Go up, go up. Que camine, camine. Um. Walk. Turn left. Turn left. Mm -hmm. <laughs> mm. Creo que era, it's a near, creo que era, está cerca. It's ¿Sí, near, ajá. Uh -huh. 
tournament. Okay, good, amazing. En el chat les acabo de poner, chicos, walk straight. ¿Saben qué es straight? Straight. Recto. Como dice, recto, 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 recto. Vaya a ser recto, recto, recto. Go straight. Or walk straight. ¿Ok? Para que tengan ese vocab. Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio ahorita. Yo soy una gringa que no me puedo ubicar y que estoy viejita y no puedo usar el Waze ni puedo utilizar eh, la ubicación en tiempo real ni nada. Y quiero que me ubiquen a llegar a la casa de mis sobrinos o mis sobrinas. Que es, ustedes son mis sobrinos o mis sobrinas. Yo soy una señora viejita. Yo necesito que me digas hasta en qué color de casa vas a cruzar. ¿Ya? Yes? Entonces, me van a hacer una description de cómo nos podemos mover hacia las casas. Acá les voy a poner estos verbos, tómenle captura, lo pueden utilizar. Si la tienda se llama tienda Rosita Panchita Manguita, pónganme así el nombre. Doesn't matter. Pero es para llegar a su casa. Una description de cómo llegar. Desde un punto de referencia hasta su casa. ¿Se comprende la activity? Yes. Okay, you're going to have like five minutes. So let's go, guys, please. ¿Terminamos? ¿Ya? Yes. ¿Quién ya terminó? ¿Quién no ha terminado? ¿Quién no ha terminado, guys? ¿O ya todos yo no terminamos? No terminado. No, yo no. Ok, good, thank you. Díganme, chicos, háblenme, please. Ok. Ignoren lo que les mandé a WhatsApp, guys. Ok, ignore that. Después vamos a trabajar en eso.
¿Ya terminamos, chicos, o les falta todavía? Chicos, terminamos, no terminamos. Todavía no. Ok, Carla, Hugo, Kat, ¿falta? ¿Le falta todavía, chicas? Estuvo techo. Ok, gracias, Hugo, por contestarme. Chicas, ¿me escuchan? Carla, Sofía y Kat, ¿ya terminamos? ¿No hemos terminado? Ya, ya terminamos. ¿Ya? Ok, Kat. ¿Ready? No. Ok, les voy a dar dos minutos más, ok? Get ready, please. Okay, guys, it's time. Done, okay? So let's start with Hugo. Hugo, tell me. Okay. Uh, to get to my house. It's uh, the entrance there of the Saltepec. Mm -hmm. One block above the Pollo Campero. Mm -hmm. To left at the second green house before. Mm -hmm. Uh, reading in the store. Okay, good. Amazing, Hugo. Thank you. Pretty good. I like that you use uh, the houses, right? Like greenhouse. That is pretty good. Porque ubica literalmente a los salvadoreños. Good. Thank you, Hugo. Good job. Let's go with Carla. Um, in El Capli. Mm -hmm. uh, walk down or go down. Mm -hmm. In runway or gateway, no sé, pasarela, no sé cómo se dice. Ah, uh -huh, yes. Eh, in the main street, walk straight for one block. There is a dark green house. And that is your house? No. There is a dark green house. Okay, good. And okay. later? Ahí, ahí se ubica. Ahí es, sí. Okay, good. Amazing, Carla. Pretty good job. Thank you. Let's go with Herbert, welcome. Melanie, let's go with you. Yo me acabo de conectar. <laughs> okay, Kat. Sorry. Uh, I am from Nahuizalco. Mm -hmm. um, um, <laughs> well, it's right. Um, I live from of the Don Pollo. <laughs> okay. So that that's it. <laughs> okay, good. I like it. Try to do it a little bit longer. Okay, un poquito más larguito me hubiera gustado más. Thank you. Uh, Daniel. <laughs> Daniel. That. Okay. 
Permitime. Eh, Ricardo, eh, Saúl, Alfredo, la cámara. Thank you. Let's go, Daniel. Sorry. Quizás no entendí bien. Entendí que le íbamos a llevar a usted a, a una casa, ¿no? Pero no era la nuestra. Igual. Era tu eh, casa, pero ok. Let's go. I'm like, so go ahead, give me your hand, ma'am, porque usted era muy señora. I'm going to oh, go there with you. Okay, <laughs> we walk down to the main street. It's across from the park. Uh, turn left at the corner of the restaurant and go up right to the orange house. It's there. Okay, so, good. I like it. Pretty good. Thank you. Okay, Saúl, ¿terminaste? Yes. Okay, let's go. Uh, to get to his, meet his, was done, and the third you head to the Zulis store. Uh, I'm a casa win, and third he closes the ring when there it is. Okay, it's after in my casa. A la parte in my casa. Next to in my casa. Uh, okay. De la fábrica in my casa. In my casa uh -huh. factory win. Good. Okay. Uh, yeah. And third cross. The ring way there is this. Okay, there is it. Okay, good. Thank you, Saul. Pretty good job. Bien, chicos, bienvenidos a los que acaban de entrar. Okay, tarde. Despierten. Good. Herbert, ahí ya Herbert cuando se conectó estaba todavía así. ¿Verdad? Okay, guys. Well, thank you. Thank you. Um, Igualmente vamos a trabajar un poquito más lo de... Ok, Kat, it's fine. Eh, vamos a trabajar un poquito más lo de las direcciones, ¿sí? Pero ahorita les voy a dar otro review relacionado a las prepositions. Porque ya vi que tenemos un poquito de issues with that. I'm just going to share the screen with you. Just give me one second. Quiero ver si no es mi WhatsApp. Okay. Bien, Kat. Tenemos acá algunas prepositions. On es el lugar en sí, right? On this place, en esta calle. También tenemos on the corner of, que es literalmente en la esquina, ¿sí? En la esquina de tal lugar está esto. Across from, cruzando tal lugar, ¿sí? Está next to, a la par de, ¿ok, Saúl? Next to, a la par de. Luego tenemos between, en medio. También tenemos in front of, se lo voy a poner acá en el chat, ¿sí? In front of, que es enfrente de, behind, atrás, uh, crossing, que es cruzando tal lugar, ¿sí? ¿Qué otra podemos eh, pensar? A ver. Next to, across, between, far from, far from, lejos de, near from, cerca de. Son algunas prepositions que les van a servir. Okay? So, do you remember about these prepositions or you have any question regarding the prepositions? No? Good. Okay, guys. En este momento les voy a enseñar una actividad que vamos a hacer. En el grupo de WhatsApp ya se las mandé, es la foto que les mandé. Es un true y false relacionado a este mapa, ¿ok? Entonces, les voy a dar 10 minutos para que completemos esta actividad, ¿ok? Hoy les dije que es bastante práctica, sorry. Minutos. El mapa lo tienen y vamos a completar esto, estos ejercicios, estas preguntas relacionadas al mapa que les mandé por WhatsApp. ¿Lo pueden abrir? ¿Lo pueden ver? Yes. Yes? Good. So, this is the activity, guys. Uh, and I want you to do this. Les voy a mandar la captura igual a WhatsApp, pero quiero que la tratemos de trabajar false o true. ¿Ok? Luego lo vamos a revisar todos juntos. Voy a ir seleccionando uno por uno y lo vamos chequeando en base al map. ¿Estamos bien? Good. Igualmente, chicos, um, opposite es la única que creo que no hemos visto. Opposite es esquina opuesta, puede ser, o opuesto a. ¿Ok? Good. Questions regarding the activity? No? 
Okay. Eh, puede repetir la indicación que no escucho muy bien, disculpe. Of course. Van a ver en WhatsApp el mapa que les mandé, que es esta, que es la foto que les mandé sí. el grupo, right? Entonces, sí. van a contestar estas preguntas en base a eso, en base a eso. Por ejemplo, there is a bank on King Street. ¿Cuál es King Street? Es esta. Aquí hay un banco. True or false? Sí. True. Entonces, si hay un banco, acá le vamos a poner true. Falso verdadero. Uh -huh. Escriben la oración y a la par le ponen true or false. ¿Se comprende? Sí. Ok, good. Other questions, guys? No? Ok. Les voy a mandar ahorita la captura y les voy a dejar esto acá. Solo les voy a dejar de compartir. Bien. Que así les pongo las preguntas. No son muchas preguntas, chicos, son poquitas. Is it clear? ¿Se comprende? Ok, asumo que sí. Bien. Les voy a dejar esto acá y les voy a dejar acá el mapa. Vamos a trabajar entonces, chicos. Tienen 10 minutos. Teacher, las, las oraciones no las logro ver completa. ¿En WhatsApp? Quiero ver. Ahí le mandé ah, la foto. Okay. No, ya no, no la había visto. Ok. Ok, ok. ¿Cree que les puede volver a mandar, señor? Porque yo me acabo de meter al grupo y no me aparece. Ahorita les reenvío, voy a ir a seco. Revisen si ya les cayeron, please, again. 
Solo, solo le vamos a colocar true o false, ¿verdad? True or false, yes. Ok. ¿Ya las puedes ver, Saúl? Sí, sí, ya me aparecieron. Gracias. Ok. ¿Terminamos, chicos, o les falta? Falta, teacher. Ok, good. Thank you for letting me know. Sigamos trabajando, pues. Ok, chicos, me voy a dar tres minutitos más, ok? Please hurry up.
estuvo techo. Thank you, Hugo. ¿Los demás ya terminamos? Es que yes, Ricardo ya terminó. Yes. Ok, good. I'm going to share the screen with you so we can check together. All right? Bien. Ok, guys, let's go. Number one. Um, Carla, help me reading number one, please, with the answer. Uh, mute it. Uh, there is a bank on King Street. True. True or false? Okay, true. true. Number two, uh, Daniel. Mute it. The petrol station is near the library. Um, false. Okay. Hugo, next one. There is a supermarket next to the hospital. Yeah, true. Okay. Next one. Um, Kath. Kat, muteada. You're muted, Kat. <laughs> okay, let's go. False. False, okay, Ricardo. Solo una consulta, ¿cómo es el museo? Museum. Okay, great. Welcome. Let's go. The library Let's go. This one. 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 This now, the bar is opposite the bank. False. Okay. The park is opposite to the bank. Opposite the bank. Okay, good. Next one, Saul. Saul? Permítanme. Eh, me me, me comunía la, las últimas porque preguntó y... Y en cuál en cuál en la seis eh, perdón. The bakery. The, the bakery is be the car the car park in the petrol station. Uh, two. Okay. Between next one, Melanie. True. There is a restaurant on Cardiff Room. Uh, true. True? Okay. Yes. Next one, Alfredo. Esa no la hice. Otra. Herbert, this one. The airport is near the train the the train station. False. The airport is near the train station. Good. Alfredo, is that it? Yes, it's that Okay, let's go. Yeah, true, true. Okay, read it. There is. Mm -hmm. Leámosla. There is a. Uh, Esa palabra no Early? sé cómo se Early next to the park is true. True, okay. And the last one, um Hugo again, please. The Moses is opposite the library. The true. museum is opposite to the library. True, okay. Veamos están bien. 60, okay, están malas. 
Sí, la mía, la de ah. Restaurant, era fast, fast, me equivoqué. Ah, aquí. 60, o sea que me dejaron el examen, guys. Pero las que están de negro, de más negro, sí. Son las no. negras son correctas. Eh, ok, ok. Lo pasé con cinco. Ok, vamos a ver correcto. Bueno, solo quiero ver. Revisen las que están malas de ustedes. Daniel, ¿cuál es el restaurante? The Dirty Resa on Cardiff Roof is fast. Ahí sí, ya la vieron. Ahí sí. Sí, la misma tengo mala yo. False. ¿Este es false? Es true. Porque dice que está en medio de la librería. Déjele tarea a los que fallaron. A todos les voy a dejar tarea hoy. 91. Oh, yeah. Obviamente no se las va a tirar todas. Ok, guys. Tómenle captura. Bueno, le voy a tomar captura en este momento. Y... Bueno, no. Tómenle ustedes. Aquí está la clave. Take a screenshot, please. Let me know. Done. Yeah. Okay, good. Guys, right now we are going to go over another. Uh, I'm going to show you a video. And this video, it's a funny video. It's comedy video. And it's regarding directions. It's about someone that is that is getting confused, giving directions to other people, okay? Es alguien que se está confundiendo a otra persona para darle una dirección de un lugar, ¿sí? Le voy a poner el video dos veces. La primera vez es para que le presten atención y la segunda vez es para que anotemos, ¿sí? Good. ¿Cómo? Uh, no lo soy, guys. Ok. Díganme si escuchan. ¿Me escuchan? Yeah. Good. So I'm going to play the first one. Play attention. No, no se escucha. No se escucha. No se escucha. No se escucha. Perdón. Permítanme. I think it's on market ¿Ahora? between first and second avenue. ¿Oye? Oh, sí? oh. Yes. 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 Okay. yes. But I'm not a French film fan. Oh. Excuse me. I'm looking for the Rose Cinema. The Rose Cinema. Let's see. Uh, that's on the corner of Market Street and Park Street. Or is it Third and Grand? No, I think it's on Market between First and Second Avenue. Okay, uh, so, go around the corner, walk three blocks, uh, no, uh, five blocks to Harper Street. Turn left. Sorry, right. Go another two blocks, no. Yes, two blocks to Fourth Avenue. Take a right. Yes. Walk about five blocks to Market Street. Go right again. Go straight. Two more blocks. The cinema is on your right. Uh, no. Sorry. Your left. Paul. What? You're looking for the Rose Cinema. Yes. Go across the street. And? It's across the street. Thank you. And you're a tour guide? <laughs> All right, guys, perfect. You got, you understood, right? Comprendimos la primera, la primera vez? Yes? Sí, más o menos, pero sí. Más o menos, ok. Se lo voy a volver a poner y ahorita quiero que traten de anotar todas las palabras, directions, lo que le dice, por ejemplo, go straight, go five blocks. Quiero que anotemos todo lo que podamos, ok. ¿Ready? Vaya, pero ya me buscaron la pichera. Ok, let's go, guys. Póngalo en cámara lenta. No, sí, como creen, anotemos. Let's go. 
but I'm not a French film fan. Excuse me, I'm looking for the Rose Cinema. The Rose Cinema. Let's see. Uh, that's on the corner of Market Street and Park Street. Or is it Third and Grand? No, I think it's on Market between First and Second Avenue. Okay, uh, so, go around the corner, walk three blocks, uh, no, uh, five blocks to Harper Street. Turn left. Sorry, right. <laughs> Go another two blocks? No, yes, two blocks to Fourth Avenue. Take a right? Yes. Walk about five blocks to Market Street. Go right again. Go straight two more blocks. The cinema is on your right. Uh, no, <laughs> sorry, you're left. Paul. What? You're looking for the Rose Cinema? Yes. Go across the street. And? It's across the street. <laughs> Thank you. And you're a tour guide? Perfect. So, what is the video about? Who can tell me what is the video about? The cable el video. Ajá, a ver, Herbert, what is the video about? Tell me. Le menciona unas cuadras, creo. Le menciona mm, okay. cuadras, luego dos. Vamos en orden, vamos en orden. Wait, wait, wait. Vamos con Herbert primero. Ah, menciona sobre... Eh, primero, le pregunta dónde queda el cine. Luego comienza él a explicarle que camine dos cuadras. Y de allí me perdí. Creo que quedé más perdido, perdido que ella. Ok, ajá. Alfredo, ¿qué más? Pues le, le menciona unas cuadras. Le dice, le dice dos, le dice tres, le dice cuatro. Le dice que está al frente de una tienda, creo. Si no me equivoco. Uh -huh. Good, ¿qué más? ¿Quién más me quiere decir algo? Después de que le dice yo, que yo. tres, dos cuadras, tres cuadras, dos cuadras, le dice que cruce a la derecha o gire a la, gire a la izquierda, perdón. Good. En Saúl, la what else? Cuarta avenida. Good. What else, Saúl? Tell me. Pues yo lo que entendí que supuestamente estaba preguntando por el cine y el... Chamaco empieza a decir una cuadra, una cuadra y luego le dice, ah, por el mercado nuevo. Y al final le termina diciendo que si está buscando la rosa, le dice. Entonces, toda la confundió y ni él sabía lo que estaba diciendo. Exacto, good. What else, Daniel? Y como dicen todos ellos, que le empezó a dar un montón de indicaciones de irse para la esquina, entre tal y tal avenida, que bajara eh, tres cuadras, que girara a la izquierda, que después a la derecha, un montón de cosas. Y al final salió que solo era cruzándose la calle. Exacto. Good. Thank you. Yes, guys. ¿Qué sucede en este video? Eh, eh, la chica ya le pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el Rose Cinema? El Cinema Rosa, imagino, o se llama Rose, right? Y él empieza, ok, te vas a ir para acá. No, para allá. Y de ahí te vas para acá. No, 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 para allá. Y se empieza a confundir él y confunde a la chica, ¿verdad? Para que al final le dice una amiga, no, es el Rose Cinema la que le susurra. ¿Vieron que una le estaba susurrando? Y él reacciona y es de, oh, el Rose Cinema. Solo te cruzas la calle. Yeah, o sea, le guía todo. de turismo. Exacto, y era un tourist guy. Good. Literally. Permítanme, chicos. Es un tour guide. 
Permítanme, chicos. Yes, actually, he's a tour guide, right? Entonces, chicos, es un guía de turismo y al final, ¿qué le dice él? Ah, sí, muy buen guía de turismo que ni siquiera sabes a dónde estás ubicado, right? So, guys, that is a normal conversation regarding two people or between two people. And right now, you are going to make the conversation as the last activity, okay? Como actividad final, ustedes van a empezar a hacer la, eh, la conversation, okay? Yo le voy a dar una situación a ustedes y ustedes eh, van a hacer una conversación, ¿ok? ¿Sí? Bien. Yo, les, yo me voy a meter a los breakup rooms y les voy a dar... Ok. En la sala número uno están Hugo y Saúl, ¿ok? Esa pareja va a ubicar a una persona que está, eh, veamos, una persona que quiere llegar de Santa Ana a San Salvador. ¿Ok? ¿Hugo okay. y el Saúl, estamos bien? De Santa Ana a San Salvador, dijo. Yes. Okay. Number two, Herbert y Melanie. Ustedes van a ubicar a alguien para llegar a Metrocentro San Salvador. ¿Ok? ¿De dónde? Desde cualquier punto que quieran, no hay problema. Pero no quiero una conversación chiquita, ¿verdad? Alfredo y Kat son la sala número 3. Ustedes van a ubicar a alguien para llegar al Tunco. Al Tunco. Al Tunco. Desde donde sea, pero para llegar al Tunco, a la playa al Tunco. Sala número cuatro. Carla y Ricardo. Ustedes van a ubicar a alguien para poder llegar a Nahuizalco. ¿Ok? okay. Y si yo no conozco a Nahuizalco. Yo tampoco. Ok. ¿De dónde, ¿De dónde son ustedes? Eh, yo de Nejapa. Yo soy de Navidad, teacher. Ok, I see. Ricardo, where are you from? Yo soy de San Salvador. Ok, ¿cómo llegar de Nejapa a San Salvador? Santa Guayaba, vaya. Ok. De... Y los últimos son Daniel y Joana. En su caso, chicos, me van a hacer cómo llegar de Santa Ana a Termos del Río. Easy. Easy, right? E everybody's clear? Yes? It's a conversation. Yes. No yes. quiero que me salgan con. ¿Cómo se llega aquí? Esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y ya. No. Quiero que pregunten en la conversation. Mira, pero yo no conozco este punto. Mira esto, mira aquello. Okay? I want a large conversation. Les voy a dar 15 minutos para que la preparen, ¿sí? Ready? Let's go, guys. Ya entró Saúl, Tichu. Ya va a entrar, tranquilo. Ya van a entrar, don't worry. Si no te paso a otro grupo. He's here. Ya está entrando, ya entró. Uh, inglés. Señor, y en este grupo no está, no, no entró Hugo. Acá está Hugo. No lo, no lo miraban. <laughs> Let's go, guys. Trabajemos, pues. Sorry, how...
Un San Salvador. Aquí tenía anotadas las preguntas. How do... Is how do I go to Metro Centro? <laughs> how do... ¿Cómo llego? A Metro how Centro. Do how do I get how to... I get to can Metro I get, Centro. ¿Cómo puedo llegar a San Salvador? A Metro Centro. How can I get to get to Metro Centro? Come on. No me dio usted que agarre una ruta. Yo le diría, bueno, primero saludo. Ay. Bien. Bien. Uh -huh. Sería... Eh, pero a partir de dónde lo harían digamos que lo pregunto aquí en sí, bueno ahí en Versailles desde allá por Versailles mejor desde el bio desde el de bio hagamos desde el de bio Ajá. no lo quiero Va. chiquito chicos recuerden ok large Es un centro comercial. ¿Sí? Ajá, eso tendría que decírselo yo. Uh -huh. ¿Cuál es el bus que me lleva? O sea, que... ¿Cuál es el bus que me lleva? Me lleva a meter... Bueno, y allí tendría que, digamos, usted decirme, cuando yo le hago la pregunta, usted, digamos, o oh, decirme, ok, puede agarrar, digamos, la ruta. La ruta, uh -huh. pero siento... eh, después se, se baja y camina y, no. y eso. Ajá. Ajá. Así sería. Uh -huh. Ajá, así sería. Is, hello, excuse me, can you tell me what's the bus that can get me, creo que sí, puede llevarme. Teacher, estaría bien así. Puede llevarme. That can get me. That can take me. To the... Can take me. That can take me. What is the bus that can take me to? Bla 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 bla. Mm -hmm. Okay. Take me to. Y para Vamos decir de ruta de autobuses, teacher. Bus stop. Bus stop or bus station. Cualquiera de esas dos que te puse en el chat. Vaya, y después este sería que usted me ubique, este, ¿cómo se llama? Daniel. Pero... Ya escribió, eh, you can take the route 109. Sí, eso sí. Bye. Dando la respuesta a eso estoy... Eh, bueno, no la respuesta, sino que la pregunta, que es como 109. Where... I 
take Va, y allí Espera, me creo que desconectó la ficha. Teacher. Tell me. Este, sería como conversación la que tendríamos que hacer. Uh -huh. Ah, ok. Uno le puede preguntar al otro cómo llegar y todo. Ah, ok. Uh -huh. Pero no la quiero Ahí. corta, ok. Quiero larga la conversación. Sí, sí. Va, ahí vamos a preguntar si, si al bajarte de la, de la ruta F este, te vas a cruzar la calle o ahí mismo vas a esperar el, el otro bus. Y entonces, al, cruz, al bajarte cruzas alguna calle. Te pones no. No. Pero Solo esperas unos minutos porque se tarda el, el bus en, en pasar. Ponemos solo, solo, no solo esperas unos 10 minutos, ¿va? Ajá, unos, unos 15 minutos. Y solo que no te vayas a confundir porque pasan muchos muchos buses de la misma de la misma todo pero tenés que agarrar la, la ruta de tu bus eso te voy a decir pero vamos a poner esperar no solo te esperas Que, de, que no te tenés que confundir, no confundirte, va, dijiste, va. Uh -huh. Pero de ahí que le pusieron. Ay, ahí este. Pues sí, ahí, ahí el, el bus haría, haría varias paradas. ¿verdad? Una allí en metro. Y luego en la, en la América se, se queda un rato esperando gente. En América Park. Esa no, no viene directo, ¿va? Viene viene, directo. Hay uno que, que va directo y hay uno que... Ah, también yo puedes ponerle que, que hay uno que va directo y otro que va haciendo paradas. El que es directo es más caro.
¿Cómo la, cómo la, el, que, el que va directo va más caro, es decir. Sí, es más caro. Directo es más. Después, después decir que hace varias, varias paradas, el, el otro hace varias paradas y ponemos las paradas. Es. ¿Sí va? La de, ajá, la de Metro y la, y la de la American Pan. Este, de allí lo ponemos que al llegar a San Salvador, ¿dónde me voy a bajar? ¿Va? Vale, ajá, eso. Ahí te digo yo, en la, en la parada de la ceiba de Guadalupe. Por rato no, no te oigo, es que sí pasan un montón de carros aquí. Ah, verdad. La ambulancia iba ahí. ¿Del río? Y yo respondo, no, then you have to cross the street and take another bus. Que sería, que hay que cruzarse la calle y tomar otro bus. Um, it, it is the number two hundred one entonces allí como next um, uh, and la, it is la, there la... sería la pregunta después de que te bajas en el poliedro la pregunta uh -huh. es es ahí o sea yo digo que no no Then... Then you have to cross uh -huh. uh, is, it, is it there es ahí and, y es ahí is there. is it there ajá uh -huh. Y yo digo, no, then you have uh -huh. to cross the street. Tendrías que cruzar la calle después de haber trabajado el poliedro. Eh, and take another bus. Tomar otro bus. Ese bus uh -huh. es la ruta 201, the number 201. Eh, uh -huh. It go right to Santa Ana. Hasta uh -huh. ahí vamos, pero ahí falta todavía. No sé cuánto uh -huh. tiempo llevamos, pero nos falta. Lleva hasta Santa Ana. Y ahí me puedes preguntar... Eh, <coughs> Eh, que si quiero ver um, donde 10 minutos más dicen que no van a dar ok, Ajá. eso es bueno Va, entonces después de que te digo que, que, que cruces la calle y agarres otro bus que es la 201 que va eh, directo a Santa Ana eh, tendrías que bajar quizás podemos ver eh, cómo se pregunta ¿Cuál? caminar digamos o caminar, para que sea ah. más sencillo, caminar dos cuadras. Ajá, ahí te, pero ahí Ajá. tendrías que meter una pregunta. O sea, después de que yo te digo, Ajá. ¿qué me dirías? Si yo, si yo te digo, eh, vale, va a agarrar los 201 que va para Santa Ana, ¿qué me preguntarías? Entonces, ¿Dónde me bajo, me imagino? Ajá. No, sería, digamos, ¿Qué me preguntaría? cuando usted me dice, ¿dónde va? Cuando me dice agarrar la 201, ¿y en qué parada, y en qué parada este, me bajo? Ajá, uh, okay. Uh -huh. ok, me puedes poner, ok, uh, so what is the bus, bus stop, la, la parada de bus? Uh -huh. and, 
In the bus stop. Okay, so what's what's buses stop there? Uh huh. Bus stop. Mm -hmm. um, so, that yeah, I no have to get down. Pero es sería donde la o podría decir the next uh, bus stop. O sea, la siguiente parada de bus. Vamos a la siguiente. Right. Uh -huh. Bases es up next, no. So next, what? Oh. No. Okay. Okay. What is the next? What? What? So what is next. the next? Antes sería, what's next? Base stop. Ah, uh, base stop. Ajá. Uh -huh. Okay. Bueno, yo te digo, oh, what's the, the next bus stop? Yo diría, uh, uh, your next... Bus stop is después de pasar la American Park, quizás, o algo así, ¿no? Um, o solo decirme cabal la parada de Termo del Río, ¿cómo decirle? Ajá, eh. Ay, sí. Ahí. No nos sale muy largo porque no, no está muy refundido. Ok, espero que lo hayan hecho caminando y no en ruta de buses. Oh, era caminando. As prefer, porque si no les iba a salir muy corto. Pues sí, nosotros sí le hicimos preguntando la ruta que nos deja justo enfrente. No, try to, porque hay que caminar. ¿Cuándo tienen 10 minutos? Métanle. Goodbye. <laughs> mm, goodbye. Good true. <laughs> oh, yes, goodbye. This. Mm -hmm. Mm -hmm. Excuse me. Um. Hasta la teacher. teacher. ¿Cómo? Tell me. Eh, una pregunta. ¿Es good trip? ¿Buen viaje? Have a good trip. Sí. Yes. Good trip. Yes. Ok, gracias, teacher. No importa que sea cortita. Mm, it shouldn't. No, en la dirección está bastante larga, solo que la conversación es bastante corta. Ok, tratemos de alargar la conversación, porque la idea es que ustedes practican bastante. Por ejemplo, eh, a medio poder poner, excuse me, I didn't understand. O me puede dar un punto de referencia, cosas así, ¿ok? Tratemos de alargar la conversación, porque no me sirve de nada que venga alguien y solo diga una pregunta, tiran un gran párrafo, ok, thank you, y ahí se acaba. La idea es que los dos interactúen, ¿ok? Esa era la idea principal. <risa> yes, so... Check that. Que uno sufriera más que el otro. No. Diría que, por ejemplo, el que no sabe, pregunte. Sí, pero es que yo no me ubico aquí. Yo no ubico, yo no me entiendo. Y así, ¿ok? Ok. Good.
¿Terminamos, chicos? Sí. Sí. Ok. Practiquen ya en un momentito, vamos a regresar, ¿sí? Bye. Espero que la conversación esté bastante larga. Bye. 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 Looking, sí, así. Looking. Look or look at. No pudimos, teacher. Okay, guys. Espero que ya estamos listos, right? So, let's go with sala número uno, Hugo and Saúl, please. No. Okay. Ya estás listo, Saúl. Ya no nos conectó. Muted. You're muted, Saúl. Saúl, estás muteado. Ya estoy listo. Ahora sí. No, no había entendido el micrófono. Papel. How do you get to San Salvador from your house? On a block above my house, I take road F. The yard at Don Juan Party and Way for Road 201 Tudo. When you get off you across a street? Uh, no, you only wait minute. There are many routes. Don't get confused. Okay, well, you be uh, attended. Is there some well, host directed? The direct price is hinder. The other Make several stop songs as the song way of it and American Pearl. When I go to the San Salvador, uh, where world or uh, jet off. The stop is called La Seba de Guadalupe. Uh, when you get off, you can take a Uber wheel. Take you to your house. It is very close. Okay, thank you very much. Okay. Okay, guys, good conversation. Pretty large. I like that. So good job. Okay, solo tratemos con la pronunciación de tener cuidado, sí. Otherwise, good job. Lo felicito. Bien. Vamos a la número dos, Melanie Herbert. Hi. Hello. Good afternoon. How can I get to Metro Centro? Hi. Good afternoon. Uh, board the another Sun Road. 109 that goes to the papa get up at the gas station and take crowd 45 a b that lives in the front of metro center right where i get off i take the other route 
No, no, just drop the gas station. The route. Como me dijo, cuarenta. Cuarenta. Es forty-five. A B. Para llegar a Metro Centro. <risa> para llegar al cine. Se me olvidó cómo era. ¿Metro <risa> Cinema? Ajá. Uh, cinema eh, Metro Centro. Yes. In this, it is location in the second state in front of the International Intercontinental Royal Hotel. Oh, thank you. Thank you very much. Ok, chicos, bien. La lograron arreglar un poquito, ¿verdad? Good. Más Te felicito bien. porque no metieron tanto bus, tanto bus. Ok, so good job. Thank you. Sala número 3. Alfredo y Kat. Let's go, guys. Nosotros no lo pudimos hacer como usted quería, teacher. Ok, hagan lo que quiero escuchar lo que hicieron. Ok, solo hicimos una pregunta y una respuesta. Fuimos bien prácticos. Así que yo le voy a preguntar a ella y ella va a, va a decir toda la, todas las oraciones existentes en esa conversación. Excuse me, how you... Eh? How, how do you get to El Tunco? In first place, go to the Gran Vía. When I get there, I get off the bus. In the summer station, wait for the bus in road C102. But I don't forget to tell the motorists to drop you off in the Tunco. Okay, thanks. Goodbye, good try. Ajá, súper corta lo que les dije, ¿verdad? Arreglarla. Well, good, guys. Ok, thank you. Sala 4, Carla y Ricardo. Ricardo va a empezar la conversación. Ricardo, estás muteado. Ahí sí. Sí, ahorita. Perdón. Hi, excuse me. How do I can get to San Salvador? You will go by car or bus. I go to in bus. Okay. You can take the route uh, 109. Where I board the 109? On the main street. The ticket cost is 60 cents. The tour lasts approximately 45 minutes. Go down in the park infantil. Okay. Thank you very much. Okay, guys. Cortita también, pero me gusta. Me gusta bastante que preguntaste lo de ¿Cómo vas a ir? Si en bus o en carro. That is pretty important to you, okay? Thank you. And let's go with the last one, Daniel and Joa. Let's go. Ok, empiezo yo entonces, teacher. Hello. Excuse me, tell me about bus station Termo del Rio. Hello. You can take the bus number 205 from Sonsonate to San Salvador, but you have to get down at all the other stop. Is this there? No. Uh, then you have to cross the street and take another bus. It is number 201, road. Uh, it go right to Santa Ana. Okay, what's next to bus stop? You can ask to the driver for Termos del Rio stop after American Park uh, Industries. Then you have to cross two streets and after walk up uh, four or five blocks. You can see Termo del Rio looking at to your right. Okay, that's, thank okay. you. Okay, You're welcome. good guys. Thank you. Okay, good conversation, everybody. Claps for everybody. Buen trabajo, chicos. 
Eh, creo que sí estamos más familiarizados con el tema, right? So pretty good job. Guys, I want to have this moment to ask you. Ya hicieron el, el examen, el midterm. Yes. 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 Okay. Yes. Yes. Okay. Saúl, hay que hacerlo ahora más tardar. Okay, thank you. Okay, guys. So, for today, well, I don't know if you remember this reading because we are going to finish with a reading, okay? Vamos a terminar con una lectura. No sé si se recuerdan cuando vimos esta, esta lectura de la Quinta Avenida de Nueva York. ¿Sí? La vimos aquel día. Y en esta reading nosotros estábamos viendo qué había y cómo llegar. Entonces, hoy les traigo yo una reading que vamos a hacer respecto a la Ruta de las Flores. Raise your hand if you know something about la Ruta de las Flores. If have you ever went, si han ido, la conocen. Raise your hand. ¿Quién conoce la Ruta de las Flores? Ok, Kat, Hugo. Yo. Ok, okay. ¿qué conocen de la Ruta de las Flores? Tell me. Carla, tú. Por toda la Ruta de las Flores, guiado, teacher. Ok, good. So, guys, uh, you can see the, pre the presentation, right? The reading. So, we are going to read everybody, and later I'm going to give you a quiz about the reading, ok? Bien, vamos a comenzar entonces. Se lo voy a hacer más grande para que lo lean mejor. Okay. Ahí ya lo pueden ver bien. ¿Se logra leer o más grande? Sí, se logra. Ok. Ahí está bien, Tich. Ok, so, yo le voy a marcar así el párrafo y voy a decir tal persona y hasta donde llegue la marcación. Ok. Okay. Pongan la atención okay. y si le van tomando screenshot, mejor. Ok, let's start with Carla. The Ruta de las Flores is a winding route of about uh, 20 miles, 32 kilometers through brightly colored colonial towns and many coffee plantation, planted, see sí, plantation, while flower growing along the road are responsible for the name. The five main towns on the Ruta de las Flores are Nahuizalco, Salcuatitán, Apaneca, Ataco, and Huayua. Ok, good. Guys, ¿preguntas con este vocabulario, con esta parte? ¿O se comprende? Mm. ¿Qué significa wild flowers? Wild flowers. Wild flowers. Vamos a ver wild flowers, porque no me recuerdo. I'm being honest, guys. ¿Cómo? Ah, perdón. Girasol. Vamos a ver wild flowers. Oh, no. Flores silvestres, yes, Daniel, good. Sunflowers, mm. yes. Okay, good. Any other question? Wrong wind? Winding. It's a winding. Mm. Winding es ventoso o que hace mucho viento, ¿no? Yes, un lugar con viento, eh, con muchas ráfagas de viento. Y brightly sería... Luminoso. Brillante. Brillante. En este caso sería brightly colored downtown. Serían eh, colonia, eh, vías coloniales con oh, colores yeah. muy brillantes okay. encendidos. Okay. Okay. Yeah. Any other question? No? No. Okay. Let's go with when to visit the flower route. Daniel. Uh, Ah. When to visit the flower road, uh, the best time to see flowers in bloom is between November and February. The route officially begins in the town San Sonate, which is easily uh, reachable from San Salvador and La Libertad. The main beach town and transportation hub uh, for, San Sal for El Salvador's beach area. The route then uh, 
wins through colorful little towns and coffee fincas ending in Aguachapan. Huyayua, Huyayua purpose, is the most popular place to stay in and is a great town, but consider one of the more of the beaten track little towns. And there are some amazing places to stay. Thank you, Daniel. Good job. Bien, chicos, preguntas? No questions? Easily. Easily, Easily facilmente. Facilmente. Bloom, ¿cómo se traduce? Bloom? ¿Esto? Yes. Yes. To see flowers in bloom. Para ver las flores en su época, valga la redundancia, donde más florecen, de florecer. Floreciendo. La palabra tal cual sería floración, pero y... dando el contexto. No sé si se dice beating, pero es beating track. Abajo. Acá. Beating sí. track. ¿Esta palabra? Sí, es. Beating track. Eh, quiero ver. Huayu is the most popular place to stay in its great town. But consider one of the more of beating track little towns. There are some amazing places. Ok. Eh, beating track vendría a ser como los caminos de piedra, muy empedrado. Oh. Yes? Sí. Yeah. So, es considerado uno de los mayores caminos de piedra en las ciudades coloniales pequeñas. Pequeñas, sí. Good. Yeah. Uh, Questions? ¿Estamos bien? Sí. Ok, let's go. Ok, vamos a ver algunos highlights, chicos. ¿Saben qué son highlights? No. Highlights no sé son las cosas que no. Cuando les dicen, dicen highlight something, cuando ustedes están estudiando y ustedes hacen un highlight de las cosas más importantes. ¿Yes? Yes. Lo que destaca. So go. Let's go with oh, Joa. Yeah. Joa? Highlight, highlight of the Ruta de las Flores. To avoid row its great experience bad in uh no sé cómo se pronuncia la palabra natural natural news hearts hairs are some sometimes highly going from to to tow by chicken bus while Around discovery murals and drinking coffee, Feria de la Gastronomía, Food Ferial of Weekend in Huayua, swimming un, under the waterfalls on the shore de la de Galera, do do the Seven waterfalls hiking from Huayua, going on coffee tour, Testa Fantasy, El Salvador, Uf, coffee was around the coffee plantain, no sé cómo se pronuncia, plant. plantations, plantation, Lear uh, about production of the fantasy coffee is spilling in a paneca. Zip line, zip line. S ¿Cómo? Zip line. Zip line. Good. Okay, guys. Questions regarding the vocabulary? Natural. Not sure. Esto es una frase típica de un gringo. Eh, in a nutshell, viene a ser, guys, como decir, en eh, parte de una nuez o algo así. Permítanme, chicos.
Sorry, guys. Ok. Nutshell viene a decir, es la cáscara de una nuez. Ok. So, en este contexto vendría a ser, pero en mínimo, en algo chiquito. Eh, aquí hay unas cosas destacables. Ok. Viene a ser eso, más o menos. Pero la palabra nutshell es la cáscara de la nuez. Pero ahí le damos significados diferentes. Otra pregunta, chicos, de vocabulario. Me imagino que waterfalls son como manantiales o algo así. Cascadas. Cascadas. Eh, hike, H-I-K-I. -I, hike, waterfalls hike, hike. from Huayuga. Son, eh. es la caída de las siete cascadas. Ah. Ok. Igual, guys. ¿Sabe que... Which one? Zip line. Zip line. And what you also, when you are in Apaneca and you can uh... see the whole town and you got like this and you go like an hour and you go under um, the sky and you can see the whole city. Sí. ¿Sí? ¿Ya me captaron qué es? Teacher. Sí. Y Chef, quiero decirle algo. Lo, yo encontré que body in a nutshell es como en pocas palabras. Puede ser también, es lo que te decía. Ajá. Pequeño, poquito, y ahí le vamos dando el context, ¿ok? Pero puede ser en otras palabras. Uh -huh. Good, thank you. Good searching. Bien, chicos. ¿Otra pregunta? No? Ok. Let's go now with uh, what we are seeing. Getting around Ruta de las Flores. Okay? Who wants to read it? ¿Quién lo quiere leer? Hugo, thank you. Okay. <laughs> Getting around the Ruta de las Flores. The chicken boat from Guayua. We explored the road, the chicken bus, they take bus 249 and 53. No me recuerdo cómo se pronuncia. Numbers? ¿Cómo están los números? <laughs> si no me no, repetí, les pongo planas a todos de los números. Planas, entonces, para todos. Yes, I see. <laughs> um, and uh, check with your hostel, bot bus. Uh, 249 take you around the road to add the tongue on the route. A local bus from La Libertad, the 287 to Sonsonate and from the Sonsonate station, take the 249 through the flower road. With a tour, explore a fight on the flower road and visit the coffee plantation on a full day tour from San Salvador, get biking out at the hotel. Okay, thank you, Hugo. Pues okay, no guys. Falta. Sí, ya me di cuenta. A ver, guys. Preguntas con el vocab. Questions. Chicken bus. Chicken bus is a bus typical. A typical bus that is very colorful. It's from the city. When you are like a tour operator, when you are a tour operator, and you have your own buses with a lot of colors, flowers, and they are thematic or typical, that is a, a chicken bus. Okay? Okay. Yeah. Good. Any other? Okay, guys. Which is this number? Kat, tell me the number. 200. Kat, Kat, Kat. Wait, hold on. Kat, muteada. No, lo puede mover un poquito. Es que está su foto en los números. ¿There? Más abajo, ¿se puede? Poquito, poquito, poquito. Solo logro ver un dos. O quiero ver si la puedo mover. Ahí está. 
Ahí está. Eh, 249. Good, okay. Uh, Melanie, this one. 53. Okay, good. 53. Hugo, this one. Two hundred uh, forty-nine. Okay. Um, Saúl, this one. Una se equivoca y van planas. No está, señor, se fue ya. This one? Two, two hundred. Sí. No, no hay. No. Lana. <laughs> Herbert, this one. Herbert? Two eighty-seven. Thank you. Ricardo. Two hundred forty-nine. Thank you. And this one. Um, Carla? Good. Okay. Good. Well, guys, thank you. Ya les voy a dar las planas, lo que vamos a hacer. Guys, this is basically about la ruta de las flores, okay? It's a reading. It's important because you get more vocabulary and you can get more information about the route, basically, right? And as you might see here, um... Um, as you may see here, guys, there are uh, pretty good information. And here, if we go over and over here, you get information about what you are, you get information about what you can do in what you are and those things. However, I'm not really interested about that, right? But I'm going to send you the reading to the group so you can get information, see? ¿sí? Yeah. Ya vi que tienen problemas con los números, entonces vamos a practicar los números en esos 10 minutos. ¿Ok? O quieren planas, ustedes me dicen, ¿qué prefieren? No, mejor practicar. Practice, practice. Practice, ok. Bien, permítanme, chicos. Ay, me voy a sentar bien. Ok. I think that I can share here a pizarra, maybe a board. Yes, I can do that. Wait a second, guys. I'm sharing the screen. Bien, yo le voy a escribir los números y voy uno por uno. ¿Sí? Para que no lleven tarea ni planas, entre todos tienen que formar al menos 15 puntos. Si uno se equivoca, vuelven a comenzar. Se van los puntos que llevan, ¿ok? ¿Es it clear? Yes. ¿Cuántos puntos son por respuesta correcta? One point. Oh. Okay. Bien, pero. Okay. Disculpe mis números chuecos, pero. Ajá. Vamos a poner color de niña. Of course. Oh my gosh, pero no se va a ver. Pesado barrio. Good. Okay, guys. Ready? Yo voy preguntando quién es. Si se equivocan en uno, vuelven a comenzar. Okay, let's go. Herbert. Herbert? No hay punto? 336. Good. Ay, cómo lo borro. Bien, lo voy a escribir aquí. Ok, next one. Ricardo. Five hundred sixty-two. Thank you. Two points. Daniel. No se lo grabé. No se ve. No. Lo escribió muy 1989. Okay, good. 1989. Good. Three points. 
Next one. Um, Carla. Qué difícil. Espere, voy a pensar. Um, Hurry up. O se pierde el punto. Hasta el mil no llegamos. Eh, <laughs> ten o oh, two. No. Um, two. Espere. Espere. Deme chance. Eh. Uh, no sé. Yo. No hemos llegado hasta el mil. Yo. No hemos llegado hasta el mil, oiganlos. <risa> ¿Cómo lo sé? Again, ok. Sabemos se cayeron los puntos. Vamos otra vez. Pero el número 10 voy yo. Perdón, lo siento, compañero. No me preocupes, todos hubiéramos fallado. Don't worry, Carla, don't worry. No, no me lo digas partidos. Time. Ahorita díganme los completos, ¿ok? Um, Good. Hugo. Quiero ver. Sixty six. Good. Melanie. <laughs> no sé <send> me. <laughs> me. Me what? In English. <laughs> Millions. <laughs> Millions. Los minutes. Now puntos. No sé ¿Quién la salva? Yo. Ajá. Uh -huh. ¿Ah? No. 81. 1,381. Ok. ¿Se volvieron a iniciar los puntos? Okay. Again. Quiero ver a quién oh. no le he preguntado. Joa. No veo cuál. <ríe> Santo Dios. Ajá. ¿Yo? ¿No hay punto? Ok, no hay punto. No, Daniel. Bye, bye. No. <ríe> Hoy sí me quieren contestar, ve qué lindos. Ok, let's go with Alfredo. Uy, ese nombre me quedó feo. Alfredo, this one. Nah, tiche, yo ni veo nada ahí luchando, estoy para ver qué está escribiendo, pero no se ve. Se perdió el punto también entonces. Es que no, no veo nada, pero igual con los números sí, mejor perdámoslo ya de un solo. ¿Qué hay es ese número? A ver. Hemos aprendido los tres dígitos. Es que no. zoom a la pantalla. ¿Cómo? Aquí no le puedo hacer zoom, creo. Es que yo no, no puedo ver lo que está escribiendo. La solo me aparece. Lo puso en el chat. Solo me aparecen los nombres. One hundred. Ah. ¿Cómo que one hundred? <ríe> no, es mil, ¿verdad? Pero hasta ahí no hemos llegado, yo ni he pasado de cien todavía. One million, one hundred. No ha pasado de cien, ok. One two thousand, one hundred, one three. One two thousand, one hundred. No he pasado del diez, le dije, del diez. Pónganme el uno, diez. Oigan, van a creer. Ok, let's go. Again, se reiniciaron. Van a llevar tarea. No. No, ay, ¿quién dijo no? Esa es Daniel, estoy segura. No, yo. Uh -huh. Ah, Ricardo, Ricardo, hoy, hoy Ricardo no quiere. Ok, let's go. Oh, Daniel. 
737. Good. Se, se, excuse me. I'm so nervous. Melanie. Eh, hundred. Again? One hundred. 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 Yeah, hundred. Cat. Five hundred ninety-nine. Good. Carla. Mm, ya, ya, se fue. <laughs> uh, 265. Good. Four points. Hugo. 606. Good. They have one, one, two, three, four, five points, guys. Okay. Uh, Ricardo. Ricardo. 999. Good, six points. Herbert. 303. Good. Hugo. 771. Good, ya llevan cuantos ocho, verdad? Sí. Nice. Dos coras, dígale. <laughs> Saúl, this one. Saúl. Aquí estoy. Eighteen hundred and nineteen four. Good. Nine points, good. Almost, guys. I'm proud of you. Uh, Joa. Si no es así, no los aprendemos. Ajá, ya me di cuenta. Si no es a, a, amenaza. Joa, <laughs> this one. One hundred. Five. Okay, nine points. Daniel. Daniel, yes. 103. Good. 11 no. points. Hugo. 562. Good, 12 points. Cass. Good. ¿Cuántos llevamos ya? 13. Uh, Ricardo. You're seven. Good. And the last one. Herbert. Sosa. <coughs> mm -hmm. Todo o nada ahorita. One thousand. Good. Okay, guys. Fifteen points. Good. Class for you. <laughs> Amazing. Good, guys. Así lo voy a atender entonces. Ya me di cuenta que fue el método. Bien. Yes. yes, you see, right? Me preocupé Bien. por un momento. Chicos, solo les voy a pasar en este momento la asistencia rapidito, ¿ok? Ok. Sí, ya me había preocupado. Ay, ay, ay. No queremos tarea de la teacher. <laughs> Oh my gosh, permítanme que no me cargan. 
Ok. Voy rapidito. Eh, quiero ver... Para mí está mal. Yo soy la primera presente. Sí, pi. Sí, siempre tú eres la primera. Ok, permítanme. Hoy es martes 15, ¿verdad? Ok, cat. Here. Osuna. Daniel de Jesús. Present. Francisco Natanael, Hugo Alfredo Callejas. Present. Jorge Luis Ortiz Espinosa, Melania Abigail Antonio Deras. Present. Samuel Humberto Martínez Ramírez. Saúl Antonio Aguirre Tobar. Present. Thank you. Brenda Melisa, José Ricardo, Josué Ernesto, Carla Sofía Nieto, Lucas David, Marcos present. Antonio. Carla, Carla Sofía. José Ricardo, present. José Ricardo, okay, wait. José Ricardo. Álvarez, hermano, no sé si parece. Yes. José Ricardo, Terenzón Renderos. No, pues no, no soy yo. Ya me extrañado. Oh, my not. Ya me extrañado, ok. Marco, eh, Lucas David, Marcos Antonio Torres González, oh, Melquia Donais Rivas Díaz, Ricardo Antonio Molina Ramírez, William Ernesto Orellana, Alfredo Eligio Mejía Rivera. Presente, dice. Thank you, Alfred. Carlos Ernesto Mengíbar Mengíbar, David Arnoldo Sarabia Celaya, David Eleiser Bertrana Maya, Edgardo Antonio Cuellar Alberto, Germán Armando Escobar Ramírez, Herbert Aristides Aguillón. Present. Joana Noemí Jiménez Arevalo, José Cruz Leiva Jaimes. Joa, thank you. José Cruz Leiva Jaimes, José Lindo López Orantes, José Ernesto Choto López, José Saúl Osorio López, José Ricardo Álvarez Almerón. José Ricardo, yo, present teacher. Present teacher. Good, thank you. Julio Edgar Hernández Valencia. Mirna Yesenia Córdoba Erroa, Rafael Edgardo Vázquez Monterrosa. Roberto Carlos Alfaro Durán, Ronnie William Peraza Portillo, Janet Estefanía Iraeta Rosa. Ok, permítanme chicos. Ok, guys, perfect. So, for um, today, you're not going to have homework because you made a good job, right? Uh, the only homework that you have is going to be the midterm exam. Uh, we will have class, guys, until... I don't remember. I think that the next class is going to be on Monday. Igualmente, la clase de ayer se la van a reprogramar otra vez, ¿sí? As a reminder. So, guys, it has been everything. If you don't have any other questions or anything else, ¿ya estamos bien? ¿Sí? Sí. Ok, guys. So, no llevan tareas. Estudian los números. Por favor, voy a tratar de mandarles prácticas durante la semana y cualquier cosita que estoy al pendiente, ¿sí? Hope you have a wonderful day. Take care and see you on next week. Ok, bye-bye. Bye. 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 bye.